Ja, ja, ja. Ja, zeker voor een goed doel, dan ben ik altijd heel lekker lief. Hè? Ja. Dus onder weer dan in Benidorm natuurlijk? Ja, ja, in Benidorm was het heel mooi weer, maar dat was een partijpolitieke uh, activiteit. En dit is voor een VZ2 die Antwerpenaren in nood helpt. En daar wil ik ook altijd een handje bij steken. Ja, een spannende dagen laatst. Ik weet dat het een beetje kan nog, hè? Ja, 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 ik heb nog tijd. Dus uh, nog een dikke week voor de verkiezingen, negen dagen eigenlijk. Uh, dus nog tijd genoeg voor campagne te voeren. Vandaag is het voor de mensen die het minder goed hebben dat we proberen een beetje de, ons in te zetten. Ja, Goeie vooruitzicht over 9 juni? Uh, ik denk dat we er heel goed voor staan als partij op 9 juni, zeker en vast. Uh, de campagne loopt heel vlot. Uh, Vlaanderen maken wij gewoon weer van ons op 9 juni. Ja, alleen succes. Ja, dank je. Dag Filip, het is een beetje uw dag hè? Wel, het is een leuke dag. Ik ben voorzitter van de Brabo Club en één keer per jaar organiseren we een festival en dat komt mooi uit, de week voor de verkiezingen. Geen politieke debatten, geen toespraken. Uh, alleen maar ambiance. Okay. Dus ik mag geen politieke vragen stellen? Jawel, aan mij mocht je altijd. Ik ben een politicus. Maar uh, voor de rest is het uh, een niet-politiek evenement. Wat brengt u hier vandaag? Wel, ik ben voorzitter van uh, de Bravo Club die dit uh, festival uh, organiseert. Wel, veel van die artiesten zijn ons goed gezien. zijn vrienden van mij. Vooral Antwerpse bands en uh, zangers die ik al jaren ken en die het leuk vinden om naar hier te komen. Oh, ik denk dat 9 juni een groot succes wordt. Ik voel dat uh, bij de publieke opinie, de man in de straat. Die is het beleid uh, van Vivaldi en Co. Beu, de traditionele partij. Beu, de politieke correctheid, de woke, uh, waanzin en alles wat daarbij hoort. En dus uh, zijn wij het enige alternatief in het Vlaams Belang. Uh, iedereen is tegen, hè. de pers laat de maskers vallen. Hij gedraagt zich als de lakijen van de traditionele partijen. Uh, zij zijn de slippendragers van de politieke elite geworden. Er is geen vrije pers meer in dit land. Geen Chinees kraam? Nee, geen Chinees uh, voedsel. Laten we het maar houden bij uh, frieten met stoverij. Dat is uh, goed Vlaams. Hoe ver hebben de mensen een punt die dat zeggen? Uh, er is geen enkele kritiek bij de publieke opinie. Dit is opgezet door de media en door een aantal extreemlinkse clubjes die daarmee mij hebben willen treffen. Maar bij de publieke opinie leeft dat totaal niet. Ik zie uw rechterhand hier zitten, Anke? Ja, die is er ook bij, samen met vele andere vrienden van mij uit de partij uiteraard. Ja. Steunpilaar? Ja, absoluut. Anke is al jaren de vrouwelijke sidekick in Antwerpen. Tweede op de lijst, nu niet meer met mij als lijsttrekker, maar met Tom van Grieken. Maar straks zijn het gemeenteraadsverkiezingen en dan staat ze opnieuw op de tweede plaats. Ja. Bij vier partijen is er een linkervleugel, rechtervleugel. Is dat bij jullie ook zo? <laughs> bij ons is er een rechtervleugel en een rechtsere vleugel. Wat dat betreft zijn wij een, een volwassen rechtsnationalistische partij. Uh, en ja, iedere vogel zingt zoals hij gebekt is natuurlijk, maar ik denk dat we allemaal hetzelfde programma verdedigen. Ja. U bent iemand die het misschien harder zegt dan een ander? Bah, dat is mijn stijl, mijn imago. En ik ben nu 61 jaar. Uh, bedoel, ik zal nu niet meer veranderen, denk ik, qua stijl en ook niet meer van imago. Blijf trouw aan uw imago, uh, dan zijt je ook geloofwaardig. Dus ik heb ook niet meer de ambitie of de intentie om nu plotseling uh, een zachtere of uh, weet ik veel welke versie van Philippe de Winter neer te zetten. Percentage in stemmen, enig idee? Maar ik hoop dat de partij boven de 25 kan groeien. Dat betekent dat we de grootste partij van Vlaanderen worden en dat we ook aan zet zijn. Dat we kunnen het initiatief nemen. En dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. Wat is er dan mogelijk? Wel, dan kunnen we ook de formatie leiden. Dan is het de taak van Tom van Grieken om informateur en misschien ook formateur te worden. En hopelijk een rechtse meerderheid op de been te brengen in Vlaanderen die het een alternatief kan vormen voor het centrumlinkse beleid van de voorbije jaren en feitelijk decennia. 
voorkeur dan de wever een beetje hard tegen Tom aan gaan? Ja, maar dat is politiek natuurlijk. We zijn in campagne. Is dat een spelletje? Of? Ja, dat is geen spel, maar het, het moet natuurlijk wel een confronterend debat zijn waar iedereen uh, dus noods hard zijn standpunten uiteenzet en het verschil wil maken. Als we allemaal hetzelfde vertellen, ja, dan moeten we geen verkiezingen houden natuurlijk. Ik wens u veel geluk. Geniet nog van je dag. Hè? Bedankt Willy. Merci voor uw tijd. Ja, bedankt ook om als uh, onafhankelijk journalist uh, kritisch te durven zijn, ja, voilà. maar toch altijd objectief en correct bericht te geven. Dank u wel. Ik ben hier, Philippe. Het stemmetje van mijn vlaanderen.